കേരളത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ റോഡുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടാക്കി ഗതാഗതത്തിന് സൗകര്യമായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പട്ടാളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാട്ടുകാർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ റോഡുകളൊക്കെ ഭയങ്കര വീതിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വളാഞ്ചേരി കുന്നംകുളം തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിലൂടെ ആക്കിയപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കുറവാണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് അന്ന് തന്നെ അത്രയും വീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം റോഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോഡുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് റോട്ടിലുടനീളം മാവ് പിലാവ് തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ മാവും പിലാവൊക്കെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ആൾക്കാരെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജയിലിലിടുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരാളെ ജയിലിലിട്ടാൽ അയാളെ തീറ്റി പോയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നഷ്ടം പിന്നെ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അയാൾ അച്ഛനും അമ്മയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അയാളെ ഭാര്യയും മക്കളൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടാൽ ഈ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ സഫർ ചെയ്യും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സഫർ ചെയ്യും അവർക്കുള്ള വരുമാനം മുട്ടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പോകാൻ ജയിലിലിടരുത് അതിന് പകരം അവർ സമൂഹത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹ അതിന് പകരം സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് റോഡ് സൈഡിലും അല്ലാത്തവിടത്തും പത്തോ അമ്പതോ മാവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പത്തോ അമ്പതോ പിലാവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് രണ്ടാൾ ഉയരം വരെ അത് നോക്കി നനച്ച് ഇതാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ശിക്ഷകളാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ശിക്ഷയുടെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജഡ്ജിമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ നാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുക എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വജ്രോ സ്വർണ്ണക്കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള നല്ല കൈത്തൊഴിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി എന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് മൈസൂരിൽ സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് രാജാവ് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ടിപ്പ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടുത്തെ പണിക്കാരെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽപ്പെട്ട നെയ്ത്തുകാരെയും അതിൻ്റെ മൾബറി പു അതിൻ്റെ പുഴുവിനെ അതിൻ്റെ പിന്നെ പുഴുവിനെ തിന്നാനുള്ള ഇലയാണ് മൾബറി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി ആ ചെടിയും ഒക്കെ കൂടി ഇനി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് മൈസൂരിൽ അവരെ താമസമാക്കി അങ്ങനെയാണ് മൈസൂരിലെ സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടിപ്പുവിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ദളിതുകളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉൽപ്പുഴു കൃഷിയിലേക്കൊന്നും ബ്രാഹ്മണന്മാർ വരില്ല അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ദളിതരായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുള്ള ഹരിജനങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അത് ഉപകാരപ്പെടുക അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാഫേൽ കുംഭകോണം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു റാഫേൽ വിമാനം വാങ്ങിയാൽ പോരെ അതുപോലെ വേറെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇവിടുന്നാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ ടിപ്പു ഇത് അതാണ് ടിപ്പു വെള്ളക്കാർ വാളും കുന്തൊന്നുമല്ല അവർ തോക്കുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അതുപോലെയുള്ള തോക്ക് കിട്ടുക അന്വേഷണം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ചുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് അമ്പത് തോക്ക് വാങ്ങി അമ്പത് തോക്കി വാങ്ങി അതുപോലെ നാൽപ്പത്തെട്ടോ കേടുള്ള കൊടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം നല്ലതുണ്ട് കൊടുത്തോളൂ പക്ഷേ ടിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ധാരാളം തോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ടിപ്പുവാണ് ആദ്യം മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചത് യുദ്ധത്തിന് നമ്മളെ വാണ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പൂരത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വാണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ മ
അങ്ങനെ കലാമ് അത് കാണാൻ പോയി മ്യൂസിയത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ വിവരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിച്ചിറവുകൾ എന്ന ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മിത്വം നാടുവാഴികളാണ് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് അവർ ആകെയുള്ള കൃഷിയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ നയം നികുതിയായിട്ട് പിരിക്കും അതിലൊരു പത്ത് ശതമാനമോ അഞ്ച് ശതമാനമോ ഒക്കെ രാജാവിന് നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ നാടുവാഴികളിൽ എടുക്കലാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം അത് മാറ്റിയിട്ട് ടിപ്പ് കച്ചേരികൾ ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാക്കി നികുതി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇടത്തട്ടകരില്ല കൃഷിക്കാരൻ നേരിട്ട് നികുതി അടക്കുന്ന രീതി സ്ഥലമൊക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര നികുതി അടക്കണ്ട എന്നൊരു സീറ്റ് കൊടുക്കും ആ സീറ്റ് അനുസരിച്ച് നികുതി കൊടുത്താൽ മതി അത് അതോടെ അവൻ സ്വതന്ത്രനായി പിന്നെ അവൻ്റെ കൃഷിയും അവൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന് എന്നുള്ള തത്വം പറയാൻ മാത്രമല്ല പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഫലങ്ങളുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ഫലം എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെ ജമ്മിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പൂരിമാരാണ് അധികം ഹിന്ദു സവർണരാണ് അപ്പോൾ അവർ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടായവരാണ് അവർ ദൈവം തന്നെ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജമ്മിമാരും സാധാരണ ചെറുമനോടും അല്ലെങ്കിൽ നായരോടും മുസ്ലിമിനോടും ഒപ്പം കച്ചേരി പോയിട്ട് നികുതി അടക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കണ അവസ്ഥ വന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് തോന്നി ഇയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബിംബങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞുപോയി അത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റം കുറിച്ചു അതേപോലെ ടിപ്പു അമ്പലം പൊളിയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ കാറ്റും മഴയും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും അമ്പലം മാത്രമല്ല വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും ഒക്കെ പണ്ട് ആട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓടും ഓടൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാണ് തെങ്ങിൻ്റെ ഓല അല്ലെങ്കിൽ പനേൻ്റെ ഓലയൊക്കെ കണ്ട് മേയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മഴക്കാലം വന്നാൽ കാറ്റടിച്ചാൽ അതൊക്കെ പോകും പാറി പോകും പിന്നെ ചെതൽ വരും അപ്പോൾ വലിയ വീടൊന്നും അധിക കാലം നിൽക്കില്ല രാജാവിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ കൊട്ടാരമൊന്നും ആവില്ല അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ സാധനമൊന്നും അല്ല ചെറിയ ഒരു പിരകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാറ്റും മഴയും പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കും പൊളിഞ്ഞ് പോകും ആളില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും പോകും അപ്പോൾ അത് പൊളിഞ്ഞ അല്ല അമ്പലവും ടിപ്പു നശിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കോഴിക്കോട് റെക്കോർഡ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൈസ് എന്നാണ് അതിന് സാങ്കേതിക പദം കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് അവിടെ സൂക്ഷിക്കും അവിടെ ഇനാം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം പേജിലുള്ള അത്ര വലിയൊരു കട്ടിയുള്ള ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടിപ്പു ഭൂമി ദാനം ചെയ്ത ദേവാലയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതെണ്ണം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളാണ് അതിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമുണ്ട് തിരൂരുത്ത ക്ഷേത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഭൂമി ടിപ്പ് കൊടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രീരംഗപട്ടത്ത് പോയാൽ ടിപ്പിൻ്റെ കോട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മുസ്ലിം പള്ളി ചെറുതാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു അമ്പലം വലുതാണ് അതുപോലെ ശൃംഗേരി മഠത്തിന് മറാട്ടകൾ മറാട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള നാടുവഴികളാണ് അവർ വന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് കൊള്ളടിച്ചു അപ്പോൾ ടിപ്പുവാണ് അത് പുതുക്കി പണിത് കൊടുത്തത് പിന്നെ മൈസൂരിലൂടെ നിങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാൻ ടിപ്പു ഭൂമി ദാനം കൊടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് മതിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുപ്പായ ഇടാതെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അത്രയധികം ലജ്ജ ഉള്ള ആളായിരുന്നു മാന്യത ഉള്ള ആളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മാറി മറക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറി മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ
ഒരു സമൂഹത്തിൽ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്താണ് ടിപ്പു ചെയ്തത് പക്ഷേ ടിപ്പുവിനെ വളരെ മോശക്കാരനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലൊക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റം വരും ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതേപോലെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നാണയങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോഴക്കൊല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ചേരം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്ത പൈസ പൈസയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല കൂലി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം കൂലി ആയാൽ നെല്ല് അളന്നു കൊടുക്കുക പൈസ കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പണിക്ക് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നാണയങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളല്ല അതേപോലെ ശമ്പളക്കാർക്കൊക്കെ മാസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം നാണയങ്ങളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ നാണയം കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വളരെ വർദ്ധിച്ചു കൂടെ മറ്റേ നാണയം ഇല്ലാത്ത വ്യവസായം നടക്കില്ല ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോയാൽ അവിടുന്ന് അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പൈസ നമ്മളെത്തില്ല അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കി തരാനും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കച്ചവടം നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാണയ വ്യവസ്ഥ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ആൾ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ച രാജാക്കന്മാർ വളരെ കുറവാണ് ഭഗവത് കിദ്വായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൊസോഡ് ഓഫ് ടിപ്പു സുൽത്ത എന്ന പേരിൽ ബുക്ക് എഴുതി ഒരാളുണ്ട് അയാൾ യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണോ അതെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അറിയോ ചോദിച്ചു ആ ഒരു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണ രാജാക്കന്മാർ അത് ആകെ ലോകത്ത് കുറച്ചുള്ളൂ കാരണം പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞ അയച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുക രാജാവ് രാജധാനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലോ ഇരുന്നിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് പൊതുവെ ലോകത്തുള്ളത് പക്ഷേ ടിപ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പട്ടാളക്കാരോടൊപ്പം യുദ്ധം മുഖത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ആണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഷഹീദാകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈസൂരുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഷഹീദ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്നാണ് പറയുക രക്തസാക്ഷിയാണ് മരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു നല്ല കോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരിഗണനീയമായ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും 